Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo muito especial que eu nunca tinha gravado antes aqui pro canal, mas que vai seguir no mesmo estilo de um book haul, mas apenas com comprinhas feitas na Bienal, ou então livros que eu já tinha, mas levei pra Bienal pra poder autografar, também os brindes que eu ganhei lá. Com certeza é um vídeo que, em nome de Jesus, eu gravarei todo ano a partir de agora. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, entretanto, eu já tinha, tá? Eu comprei ele em 2021, no final do ano, e eu fiz a leitura esse ano, antes mesmo de saber que a autora estaria na Bienal do Livro, e quando eu descobri eu fiquei extasiada e muito feliz, porque eu adorei a leitura desse livro, que é Amor e Gelato da Diana Evans Helt. Eu não consegui senha pra Diana, e isso me deixou muito, muito triste, porque não foi um erro meu, sabe? Porque se fosse um erro meu, acho que eu conseguiria me conformar mais fácil, mas a organização da Bienal esse ano, pelo menos, eu achei bem fraca, não sei dos outros pra poder comparar. No dia que as senhas seriam liberadas, Liberadas pro último final de semana de autógrafos, né? No dia 9 e no dia 10. A Bienal cometeu dois erros. O primeiro é que ela liberou as senhas no mesmo link dos outros dias. Então, se você pegasse aquele primeiro link dos outros dias e acessasse novamente, você ia conseguir achar as senhas do último dia também. E o segundo erro, que foi o mais grave pra mim, é que eles simplesmente liberaram as senhas, acho que meia hora ou no mínimo uns 15 minutos antes. E no horário marcado que as senhas seriam liberadas, que era duas horas da tarde, já não existia mais senha para alguns autores. Isso é o fim da picada, gente, porque quando você marca um horário, as pessoas se programam para aquilo e elas estão preparadas para aquilo. Então você foi desonesto ali, porque apenas quem entrou no site pelo link que eles já tinham disponibilizado nos outros dias, conseguiu as senhas antes do horário, e aí quando realmente deveriam liberar já não tinha mais pra Jenna e pra outros autores também, eu fiquei muito triste com isso, só que aí a Intrínseca avisou nas redes sociais que eles iam fazer uma sessão de autógrafos extra com a Jenna e que essa sessão de autógrafos seria de 200 senhas, que ia acontecer num shopping lá perto da Bienal chamado Expo Center Norte e que ia começar a distribuição duas horas, da tarde, três horas da tarde, eu acho, não sei, não lembro de direito o horário, mas era aí no período da tarde. E aí eu falei, ok, tenho uma esperança, não vou desistir ainda e eu levei esse primeiro livro aqui pra São Paulo, porque eles não falaram quantos livros a gente poderia autografar com a Jenna. Essa informação não foi divulgada, então eu levei só um pra não carregar muito peso na minha bolsa, mas eu tinha a trilogia inteira aqui em casa e o segundo livro, inclusive, eu já tinha até lido, pensando justamente nessa sessão de autógrafos. Eis que no dia anterior à sessão de autógrafos, a Intrínseca libera era a informação de que cada pessoa poderia autografar até três livros com a Jenna, ou seja, a trilogia inteira. E eu acho isso uma tremenda sacanagem, particularmente, tá? Não que seja ruim, seja uma coisa indesejável você ter três livros de um autor autografados, principalmente se você gosta muito desse autor, mas seguindo esse pensamento, se eles liberassem apenas um autógrafo por pessoa, eles conseguiriam triplicar o número de senhas né, disponibilizadas. Então, mais pessoas conseguiriam conhecer a autora e autografar seus livros. Porque se ela autografa 600 livros de 200 pessoas, ela conseguiria igualmente, né, no mesmo tempo, talvez, autografar 600 livros de pessoas diferentes. Essa é a minha opinião, tá? Eu sei que tem gente que discorda, mas eu penso dessa forma e que é uma autora que é muito amada aqui no Brasil, né? Muita gente leu os livros dela e gostou. Então, seria muito legal se mais pessoas tivessem a chance de conhecer ela. Até porque é uma pessoa, assim, muito simpática muito querida. Mas assim, vocês acham que eu consegui essa segunda senha, gente? Eu não consegui, entendeu? Cheguei lá no dia, uma hora da tarde, né? Duas horas antes do combinado, se eu não me engano, ou uma hora antes, não sei. E já tava uma fila considerável, assim, dando volta no quarteirão, né? Virando a esquina. E aí chega um organizador da Intrínseca lá, onde eu tava no final da fila. Fala, ó, oh, galera, podem ir embora, que a gente já fez a conta aqui da fila. E bem ali na esquina tá dando 200 pessoas que querem autografar o livro. Então, quem tá pra trás não tem nenhuma chance, porque a gente não vai liberar mais senhas e provavelmente não vai ter nenhuma desistência, então é melhor vocês irem embora. E eu fiquei, tipo, pé da vida, obviamente, porque... Gente, eu me taquei do Ceará pra São Paulo, entendeu? Pra conhecer autores, pra pegar autógrafos, pra ir pra Bienal, pra ter toda essa experiência. E eu me senti muito triste, muito devastada. Bateu o espírito justiceira, entendeu? Quase incitei uma revolução ali no final da fila com o resto do pessoal que também não tinha conseguido. Óbvio que vai 
vários já foram embora depois que ele falou isso, mas teve um pessoal, né, mais confiante, mais persistente como eu, que ficou ali. E eu fui falar com o moço, expliquei pra ele que se eles liberassem mais senhas e diminuísse a quantidade de autógrafos por pessoas, mais pessoas conseguiriam conhecer a Jenna, que seria muito melhor e tal. Falei que eles divulgaram em cima da hora que iam ser três livros por pessoa, que muita gente ali na fila nem sabia disso. Só que o moço ficou, ah, a gente já falou que vão ser três autógrafos por pessoa, não dá pra mudar agora, não sei o quê. E eu fiquei, tipo, moço, pelo amor de Deus, meu filho, ouça a voz da sabedoria, entendeu? Coloque a mão na consciência. Eu acho que o pessoal da Intrínseca agora tá me odiando, nunca vou me aceitar na parceria deles. Mentira, gente, eles devem nem saber quem eu sou, entendeu? Mas realmente rolou isso daí, e aí eu peguei e falei assim, pois eu vou na fila, vou tentar arranjar algum apoio com o pessoal que tá lá na frente, que vai realmente conseguir autógrafo da autora, porque se eles concordarem, então talvez não tivesse por que o moço, né, impedir essa minha ideia. Aí eu fui falar com o pessoal, e umas cinco meninas, assim, estavam no grupinho, bem na frente, assim, na entrada, e eu falei com elas, expliquei tudo isso, mas elas foram super <risos> grossas, super escrotas, assim mesmo, não queria xingar ninguém aqui, mas já xingando, <risos> foram horríveis, são o tipo de pessoa, assim, que eu quero bem distante da minha vida, me deu um ranço, gente, que eu quase vomito ali, gorfo na cara delas, eu me segurei, porque eu tenho classe, mas assim, foi muito complicado, foi uma tarefa muito difícil, elas eram muito nojentas, ficaram, ah, eu tô aqui na fila, eu quero três autógrafos, não ligo pros outros, que chegassem mais cedo, se eles divulgaram que vão ser três autógrafos, eu quero três autógrafos, nesse nível, eu fiquei pasma <risos> quando eu cheguei ali, porque eu não tava esperando por isso, e aí tudo bem, falei assim, valeu, show, vazei, e aí fui saindo, né, pé da vida, <risos> só que aí, gente, era o grupinho do demônio, aí atrás tinha o grupinho do quê? Dos anjos, entendeu? E aí uma menina maravilhosa, perfeita, chamada Isa, me chamou e ela falou assim, olha, eu só tenho um livro pra autografar, porque também não sabia que podiam até três, né, eles divulgaram em cima da hora, lembrando, e se você quiser, eu entro com o seu pra autografar também, porque eu só tenho um, e são três autógrafos por pessoa, e eu falei assim, ó, minha filha, é claro que eu quero, eu não vou recusar de jeito nenhum, entendeu? E eu já fui abrir minha bolsinha, ó, pra pegar o livro pra dar pra ela, né, depois a gente ia se encontrar pra ela me devolver e tal, só que aí outro anjo divino maravilhoso chamada Laura, que por acaso é irmã da Isa, falou assim opa, peraí, eu tenho uma senha pra Dina na Bienal você não quer conhecer ela não? Tirar uma fotinho, pegar o autógrafo você mesma? Ai, gente! Laura, já falei entra na minha casa, entra na minha vida, se você quiser, ó, um AP em Fortaleza, quiser conhecer as praias do Ceará, minha filha, pode vir que minhas portas da minha casa estão abertas, meus gatinhos estarão aqui para te recepcionar, entendeu? Porque realmente, Laura salvou minha vida, ela me deu a senha dela pra Bienal, que ela tinha conseguido, mas ela não tinha conseguido ingresso pra Bienal, porque rolou tudo aquilo que vocês provavelmente já sabem também, que ali no último final de semana, a Bienal falou opa, olha, os ingressos não eram limitados, mas agora são, então esgotou tudo e quem não comprou porque achava que não era limitado, né, segundo eles também não era, se lascou, gente, se lascou literalmente. Então, assim, ainda bem que Laura e Isa conseguiram essa sessão extra de autógrafos, porque elas iam ser uma dessas vítimas, né, das pessoas que não conseguiram o ingresso porque a Bienal não avisou que precisava ser comprado com antecedência, e a Laura me cedeu a senha dela, então... Autografado! gente, conheci a Jenna, tirei fotinho com ela, vou deixar aqui pra vocês, entendeu? E foi maravilhoso, foi perfeito, eu fiquei muito feliz, porque foi realmente, assim, ó, uma questão de esperança, tá? Porque eu levei o livro pra São Paulo sem senha, eu fui pra filha extra de autógrafos, eu não consegui senha da fila extra, eu fui tentar uma revolução ali, tentar um negócio, entendeu? Tentar um milagre, e o um milagre realmente aconteceu, então não desistam dos seus sonhos. E agora o meu livrinho tá autografado, lindo, maravilhoso, tô muito, muito, muito feliz. Feliz. E fica aqui mais uma vez o meu agradecimento pra Isa e pra Laura, que assistem meus vídeos, inclusive elas me reconheceram. Um beijão, isso aqui tudo é graças a vocês. Eu sei que eu já falei um monte só nesse primeiro livro, né, gente? Por isso que eu falei pra vocês que, apesar de não serem tantos livros assim, esse vídeo ia ficar grande. O segundo livro que eu tenho pra mostrar é um que eu comprei antes da Bienal, tá? Mas foi pouco antes, assim, eu comprei dia 22 de junho. E comprei já sabendo que a autora estaria na Bienal, então eu queria ler o livro pra poder autografar com ela. Que é uma 
Farsa de Amor na Espanha, da Helena Armas. No primeiro final de semana, eu realmente consegui as senhas de todos os autores que eu queria, porque não foi liberado antes da hora. Então, assim, quando as coisas funcionam da forma como tem que funcionar corretamente, tudo dá certo, né, meus amigos? E, assim, foi ótimo também, maravilhoso, foi uma experiência incrível. A Helena também é uma autora super simpática, super querida. Eu acho que ela foi a autora, assim, que mais conversou comigo e eu realmente consegui entender o que ela disse. Também consegui soltar umas coisinhas lá, apesar de nada ter sido muito bom. Porque, assim, vocês sabem que o inglês da gata não é afiado, né? Então saiu tudo, assim, meio cagado. Eu espero que ela tenha conseguido entender. Mas ela autografou aqui, ó, o meu livrinho maravilhoso. Comentou sobre o código de cores aqui que eu fiz pro livro dela, que no fim eu nem usei esse código de cores aqui, porque eu comprei post-its novos, porque combinavam mais com a capa. Então eu tô usando esses post-its novos aqui, ó, dessas coresinhas. E nem usei o código de cores que eu tinha mostrado pra ela. Mas a legenda foi a mesma, tá? Só mudou as cores dos post-its mesmo. E aqui nós temos o meu marcador de página. Se eu não me engano, esse marcador aqui ou eu ganhei no estande da Arqueiro, de uma compra que eu fiz lá, que não foi desse livro, foi de outro. Ou foi a própria Helena que colocou dentro do meu livro. Eu acho que foi a própria Helena, tá? Mas posso estar enganada que eu não lembro direito. O que eu tenho certeza que eu ganhei no estande da Arqueiro, numa compra que eu fiz lá, foi esse bottom de uma farsa de amor na Espanha. Como eu disse, eu não comprei esse livro, comprei outro, mas ganhei o bottom de uma farsa de amor na Espanha e eu não vou reclamar, né? Porque eu achei muito fofinho e como eu tinha o livro e autografado ainda, aí que eu não ia reclamar mesmo, né, meus amores? Seguindo, então, o próximo livro que eu também comprei junto com Farsa de Amor na Espanha, antes da Bienal, porque eu já sabia que a autora estaria lá, foi Viúva de Ferro, da Shiranjei Zao. Esse livro aqui eu não comecei a ler ainda, diferente de Farsa de Amor na Espanha, mas ainda assim eu estava muito empolgada pra pegar o autógrafo. E está aqui, ó, autografadíssimo, perfeito, maravilhoso. A autora também disponibilizou alguns cards lá na hora pra gente escolher, né, de fanarts dos personagens, imagino eu. E eu escolhi esse aqui porque eu achei muito lindo! Olha isso, gente. Isso aqui, ó, já me deixou extremamente mais empolgada pra ler o livro, entendeu? Vai ser uma das minhas próximas prioridades aí, porque a autora também é uma fofa e tal, super simpática. E, ai, gente, sério, minha experiência nessa Bienal com todos os autores foi maravilhosa. Seguindo aqui a listinha, o livro que eu falei pra vocês que eu comprei no stand da Arqueiro, meus amores, foi esse daqui, A Hipótese do Amor, da Ali Hazelwood, que também estaria na Bienal autografando seu livrinho, mas que, assim como a Jenna, tá, teve a senha Yes do segundo final de semana liberadas antes da hora e eu não consegui, tá? Isso porque a senha dela foi distribuída em maior quantidade do que os outros autores. Eu falei lá com o pessoal da organização, né? E eles disseram que a Shiran parece que teve dois ou três dias de autógrafo, né? E ela foi 600 senhas ao todo, mas foi dividido, né? Nesses dois ou três dias, ou foi 200 senhas por dia ou foi 300 senhas por dia. A Helena Armas, se eu não me engano, foram 400 senhas e a a Ali Hazelwood foram 500 senhas. Então a fila pra pegar o autógrafo dessa mulher tava assim, ó, invadindo o espaço dos estandes na Bienal. Então tava dando voltas assim, na arena de palestras aí tava indo pro cantinho e descendo assim no corredor onde já eram os estandes. E era uma coisa absurda, não teve isso em nenhuma outra sessão de autógrafos porque não teve tanta senha distribuída, né? Por exemplo, da Xuxa eu acho que foram 80 senhas senhas distribuídas. Não sei quantas foram da Tommy e da Zoraida, mas não tinha essa fila na sessão de autógrafo delas. E também não sei quantas foram na do Modus Operandi, né? Mas assim, o da Ali era uma coisa impressionante de ver. Realmente ali a fila demorou mais de três horas, o pessoal em pé esperando e tal. E eu não tinha senha, como eu disse pra vocês. Então, fui na cara e na coragem, comprei o meu livrinho logo no primeiro final de semana da Bienal, tá? Sendo que a sessão de autógrafos dela era no outro final de semana e eu eu não tinha senha. E lembrando que a Ali, diferente da Jenna, ia ter uma turnê de autógrafos aqui pelo Brasil, uma tour, né, de dois estados apenas, que era o Rio de Janeiro e Curitiba. Ela ia estar em São Paulo apenas na Bienal, então não tinha sessão de autógrafos extra pra ela em São Paulo. E eu não ia pra Curitiba nem pro Rio de Janeiro. Então, assim, eu tava zero esperança pra ela. A Jenna, eu ainda tinha esperança porque ia ter essa sessão extra em São Paulo e em uma data que eu estaria lá, né, que era o mesmo dia da sessão de autógrafos dela na Bienal, mas a Ali só ia estar no Rio de Janeiro e em Curitiba depois. Então, assim, eu tava sem esperança alguma, mas ao mesmo tempo, entendeu? Eu ia tentar, gente. Ou não, eu já tinha. Vamos atrás do sim, né? Então eu cheguei lá na fila. Eu estava na fila da Jenna, com a senha que eu consegui com a Laura. E aí eu fiz amizade com o pessoal que tava lá na fila também, então a gente começou a conversar. Eu falei que eu queria muito a senha da Ali, mas eu não tinha conseguido. Eu tava muito triste.
triste. E aí, uma garota super gentil, super fofa, a gente conversou um monte, chamada Giovana, falou assim, ó, oh, eu tenho a senha da Ali, se você quiser, eu tento entrar com o teu livro pra autografar. Eu falei, eu quero, eu quero mesmo. <risos> Peguei o número dela, entendeu? Quando chegou a hora da sessão da Ali, eu liguei pra ela e falei assim, onde é que tu tá, que eu vou te dar meu livro. E aí, eu fui atrás dela, ela tava lá no final daquela fila gigantesca que eu falei pra vocês, deixei meu livro com ela pra ela tentar autografar pra mim. Então, ela entrou na fila e tal, com meu livro, de boa, beleza, fiquei ali na torcida, na esperança, sentadinha no final da saída ali da sessão de autógrafo junto com o Jeff. Só que no dia anterior, eu já tinha conhecido outro pessoal na fila de autógrafos da Tommy e da Zoraida, um pessoal também muito legal, e uma dessas moças se chamava Márcia. E ela falou também que podia tentar conseguir o autógrafo em A Hipótese do Amor pra mim, porque ela tinha a senha e podia entrar com o meu livro também. E a gente marcou de entrar em contato e tal, eu segui ela no Insta, mas eu não tava conseguindo mandar mensagem pra ela, porque a internet tava muito ruim, e ela conseguiu me mandar mensagem. Então eu recebi a mensagem dela, e quando eu recebi, eu tentei responder e deu certo. Aí ela tava perguntando, cadê tu, não sei o quê, eu tô indo pra fila. E eu falei que eu já tinha deixado meu livro com outra menina, que ela ia tentar, mas eu agradeci muito, porque ela era muito gentil, muito legal e tal. E aí tudo bem, ficou por isso. Só que aí mais tarde, ela me mandou uma mensagem falando assim, ó, oh, tem uma amiga minha que tem senha, mas ela não sabe se vai querer entrar pra autografar o livro dela. Então se tu quiser, tu entra com o livro dela, pega autógrafo no livro dela pra ela, né, e tira pelo menos uma foto com a Ali Hazelwood. E eu falei, é claro que eu vou, meu amor, meu anjo, minha querida, estou indo agora mesmo, de onde é que você está. E ela tava lá no final daquela fila gigantesca. Aí eu cheguei lá e ela tava afim de sair, porque a fila tava gigantesca, ainda ia demorar muito tempo, mais de uma hora, e ela queria olhar os estandes. E ela falou que a amiga dela ainda não tinha se decidido se ia mesmo ou não. Então ainda tava em aberto aí se eu ia conseguir essa foto. Mas ela falou que qualquer coisa, quando a amiga dela tomasse a decisão, ela me avisava. E aí ela saiu pra ver os estandes, eu também fui pra outro lugar. E eu já fiquei, tipo, meio que sem esperança. Pensei, ah, a amiga dela não vai desistir dessa fotinha com a Ali Rezewood, né, gente? Pelo amor de Deus. Esperança tem limites. E aí eu já fui me desiludindo, entendeu? Mas eis que... Acho que uma hora depois, sei lá quanto tempo depois, ela me manda mensagem falando assim, ó, oh, minha amiga não quer foto não, minha filha. Vem cá que sua vez chegou e eu fui correndo, gente. Então eu consegui entrar com a senha da amiga dela que ela me mandou pro PDF. E aí a menina que tava com o meu livro, que ia tentar conseguir o autógrafo pra mim, ela já tava lá na frente, né? Porque quando a gente entrou na fila, já tava assim nas últimas, sabe? Tava no final da sessão de autógrafos. A gente era praticamente ali as cinco últimas pessoas da fila. E já tava bem menor também. Então a gente não passou tanto tempo ali em pé esperando. E aí eu falei pro Jeff, amor, fica lá na saída. Tu sabe quem é a menina que eu deixei meu livro. E fica esperando ela sair. Quando ela sair, vai falar com ela e pega meu livro. E aí tu vê se tá autografado ou não. Se tiver autografado, tu guarda, beleza, show, fechou. E se não tiver autografado, você volta aqui e me entrega esse livro que eu vou tentar autografar junto com o da outra moça que eu entrei com a senha. Porque assim, duas chances, né, gente? Vou aproveitar as duas. A Giovana tenta primeiro, se ela conseguir, ótimo. Se ela não conseguir, eu vou tentar de novo, porque vai que comigo dá certo. E aí, ele ficou lá esperando, ela saiu. Não tinha conseguido autografar o livro, mas valeu a tentativa. Muito obrigada, Giovana. Você é muito gentil, muito maravilhosa. Amei te conhecer. E aí ele me entregou o livro e eu fiquei com os dois na bolsinha, assim, na Ecoberg que me emprestaram lá. E aí eu fiquei, gente, não vou dar uma de doida, não vou tentar entrar com os dois livros escondidos, não vou tentar fazer ali uma gambiarra. Eu vou meter o louco aqui e vou falar a verdade, vou ser sincerona. E aí eu chamei um organizador ali que tava por perto e falei assim, moço, ó, vou explicar a situação pro senhor. Eu entrei com a senha de uma menina que não quis vir, que não quis pegar a foto com a L. Rezewood, mas ela quer o autógrafo, então eu tô aqui com o livro dela pra autografar. Só que eu também tenho um livro e eu também gostaria muito de pegar um autógrafo, de ter meu livro autografado. E ele falou assim, ah, tá no final já por mim, ó, tá tudo ótimo, tudo bem, pode autografar quantos livros você quiser. Mas ele falou que não era ele que resolvia. Aí ele chamou a chefona lá da Arqueiro, não sei exatamente qual o cargo dela, né, não sei exatamente quem era, mas ela tava mandando em tudo lá. E eu falei com ela e expliquei a mesma situação. E ela falou, é claro, meu amor, já estamos no final, pode de autografar, não tem problema. E eu falei, ai oh, meu Deus, diva rainha, suprema, maravilhosa. A gente fiquei muito feliz quando ela falou isso, quando ela liberou. E quando eu percebi que tudo ia dar certo, entendeu? Porque eu cheguei naquele dia ali, ó, sem uma senha de autógrafo nas mãos. Sem senha pra Jenna, sem senha pra Ali. E aí eu tinha autografado o livro da Jenna e pegado foto com ela. E eu ia autografar meu livro da Ali e tirar foto com ela também. Então, tipo, eu fiquei em êxtase, gente. Eu tava com muito muita dor no meu pé, mas eu tava quase saltitando de alegria, 
feira pela Bienal, assim, já era 9 horas da noite, eu tava lá desde o meio-dia, super cansada, mas muito, muito, muito feliz, então deu tudo certo, gente, meu livro está autografado pela L. Rezewood, inclusive esse adesivozinho aqui de arco-íris foi ela mesma que trouxe, segundo o monstro da organização disse, e ele tava distribuindo, assim, várias cartelinhas, sabe, pra todo mundo escolher um adesivo pra colar no livro, e eu escolhi esse daqui, tinha de arco-íris e de estrelinha também, e eu achei muito fofo, muito lindo, maravilhoso, também ganhei esses dois negocinhos aqui, ó, que eu não sei se é um cardzinho ou se é um adesivo, parece ser um adesivo pela textura do papel, mas eu não sei, não tenho certeza, e também não gostaria de abrir agora, mas tem esses dois, ó, que são super fofinhos, maravilhosos, e eu tô muito, muito feliz, gente, sério, realizadíssima, melhor bienal de todas. E é claro que eu não posso deixar de agradecer aqui a Giovana e a Márcia que fizeram tudo isso ser real, né? A Márcia conseguiu que eu entrasse com a senha da amiga dela. Inclusive, queria agradecer a amiga da Márcia também, entendeu? Por ter desistido. Muito obrigada, minha flor, meu anjo. Foi tudo na minha carreira, entendeu? Não lembro o nome dela. Acho que era Tayla. Eu acho que era Tayla o nome da moça, que eu entrei como se fosse Tayla. É engraçado que eu entrei lá com a senha da Tayla falando, eu sou a Tayla. E tinha no meu crachá, pendurado no meu pescoço, escrito Mariana Moura. E a a mulher da organização me olhando assim, eu tipo, eu sou a Tayla, com licença, tá aqui na minha senha, ó, eu sou a Tayla. Gente, a cara de pau, entendeu? Ela não tem limites. Seguindo então, porque esse vídeo já está ficando imenso, eu não cheguei nem na metade ainda. Comprei também o livro do Modus Operandi, né, o guia de True Crime, da Carol Moreira e da Babel Bonafé, porque eu sabia que essas musas maravilhosas divinas estariam lá. E eu, que acompanho o podcast há tanto tempo e que amo tanto, não poderia deixar de comprar o livrinho delas pra pegar o autógrafo. Eu eu queria até ter comprado antes da Bienal, né? Porque eu consegui a senha pra Carol. E eu não sabia se a senha da Carol servia pra Mabê também. Ou se eu ia pegar autógrafo só da Carol. Mas de qualquer forma, eu queria o livro pra autografar. Só que na internet tava em pré-venda. E só ia chegar na minha casa depois da Bienal. Então eu falei, não, na própria Bienal eu compro. Vai ser show, vai dar tudo certo. Só que aí eu paguei 60 reais neste livro aqui, gente. Foi caro, viu? Não vou mentir pra vocês, não. Era pra ter uma promoção de livros lançamento lá, mas não tem. Mas, apesar de caro, eu comprei. Consegui o autógrafo das meninas, gente. Olha que coisa linda, maravilhosa. Mariana, não faça teste de polígrafo, entendeu? Verdade, gente. Nunca vou fazer um teste de polígrafo graças a Mabe e a Carol perfeitas. E assim, a mesa delas sobre True Crime era junto com o Ivan Mizanzuki. Inclusive tinha senhas para autógrafos com os três no site da Bienal. E eu fiquei, entendi. Então é uma senha para cada um. Peguei a senha da Carol, tentei a da Mabe, não tinha mais, estava esgotada. Tentei a do Ivan, não tinha mais, estava esgotada. E aí eu fiquei, poxa, perdi, né? Perdi a chance. Só que aí, quando eu cheguei lá na fila, tinha várias pessoas com o livro do Modus Operandi e com o livro do Ivan Mizanzuki também, que é o caso Evandro. E aí eu fiquei tá acontecendo alguma coisa aqui. E aí eu perguntei pra menina que tava atrás de mim. Olha, por acaso a senha de um deles serve para os três? E ela falou que servia. E aí eu fiquei com a minha cara de tacho, porque eu já tava na fila pra autografar e eu só tinha o livro do Modus Operandi, não tinha o do Ivan Mizanzuki, porque eu não comprei achando que eu não poderia autografar com ele. E aí eu falei, não, pois eu vou conseguir esse livro agora mesmo. E aí eu fui e falei pro Jeff e atrás nos stands, primeiro da Harper Collins né, que é a editora do Ivan e que tinha publicado o livro, e depois, se ele não achasse, da Submarine da Amazon. E o Jeff foi, e os estandes com a fila imensa, e a nossa fila pra autografar tava andando até que bem rápido, assim, não era muito grande. Então o Jeff teve que ir muito rápido mesmo pra tentar conseguir, e se ele demorasse, eu ia deixar o pessoal ficar passando na minha frente, né, até ele chegar com o livro e tal. Só que assim, gente, impressionantemente, o livro de um autor que estaria na Bienal autografando seus livros estava esgotado. Como que a editora, como que a Harper Collins deixa o livro de um autor que tá autografando naquele dia esgotar no stand deles. Eles no mínimo tinham que levar um estoque gigantesco pra que todo mundo que quisesse comprar o livro ali na hora pra poder autografar, tivesse essa oportunidade. Então eu perdi a chance de comprar e de autografar o livro do Ivan Mizanzuki porque tava esgotado em todos os stands da Bienal e eu não consegui achar. E também por causa da Bienal, né? Porque a gente não pode tirar essa culpa deles que eles não deixaram esclarecido, explicado em nenhum canto que a senha de 
de um autor apenas, que era da Carol Moreira, ou da Mabe, ou do Ivan, valeria para os três. Então, isso não aconteceu apenas no caso da Carol, da Mabe e do Ivan. Tinham outras mesas que tinham mais de um autor autografando ali ao mesmo tempo, e que você podia pegar a senha para um e autografar com todos. Eu não sabia disso, então nesse caso aqui eu me lasquei. Só que eu falei, não, pelo menos a fotinho com o Ivan eu vou pegar, né, e vou contar esse perrengue para ele, falar que eu queria muito ter comprado o livro dele, que eu não consegui, tá, por causa da Bienal. Mas se fosse por mim, eu teria comprado e eu realmente me esforcei pra isso, tá? No caso, o Jeff se esforçou por mim, porque eu tava na fila. Mas assim, gente, consegui a minha fotinho com a Mabê, com a Carol, consegui minha fotinho com o Ivan, conversei com ele, falei que eu admirava muito o trabalho dele e contei a história, né, que eu tava procurando o livro dele em todo canto pra comprar e não tinha, porque eu queria muito pegar o autógrafo dele. E aí falou assim, ah, não tem problema não, pera aí, ó, vou autografar aqui no livro das minhas parceiras, da Carol e da Mabê. E aí você fica com o meu autógrafo guardado aqui e eu fiquei, ah, Bom, então tá ótimo, perfeito, maravilhoso E olha aqui, ó, ele autografou O verso do livro das meninas Aqui, a contracapa, deixa eu ler pra vocês Mariana, a gente invade O livro dos outros mesmo, muito obrigado Beijos, <risos> gente, ele é Muito fofo, muito querido, fiquei muito feliz Com esse momento também, fiquei realizada Estou com o autógrafo do Ivan, tá? Pode não ser no livro dele, mas tá aqui E um dia, com certeza, também vou conseguir O autógrafo dele, bem bonitinho, bem maravilhoso No próprio livro dele, que eu também Pretendo adquirir o mais rápido possível, no livro do Modos Operandi, as meninas também colocaram esse marcador de páginas aqui, ó. Que está autografado pela Mabê, gente. Então até um marcador de páginas autografado eu tenho. Amei demais. Tô muito feliz. Agora, voltando para os livros que eu não comprei na Bienal, que eu já tinha na minha casa, mas que eu levei para autografar, temos aqui Filhos de Sangue e Osso, da Tommy ADMI, né, que estaria na Bienal autografando seus livros. E é claro que eu levei o meu, né, gente, para pegar o autógrafo dessa mulher maravilhosa, sério. A sessão de autógrafos dela foi uma coisa muito doida, porque ela é tão, tão simpática, tão perfeita. Eu cheguei lá falando que ela era muito linda, e ela falou que eu era linda também, e eu fiquei... Ai, para! Gente, foi incrível, entendeu? Porque eu tava na fila de sessão de autógrafos dela, né? E era junto com a Zoraida Cordova. E quando eu liguei os pontos e percebi que seria como a sessão de autógrafos do Modus Operandi com o Ivan, eu percebi que eu podia sim comprar o livro da Zoraida, né? Mesmo sem ter pegado senha pra ela e autografar lá junto com a Tommy, porque uma senha só já entrava e pegava com as duas. E aí eu fui lá no stand da Galera Record e comprei o livrinho da Zoraida está aqui, depois eu falo sobre ele. E aí eu estava com os dois, né? Na fila pra autografar e tal. E uma moça na minha frente, comprou lá na hora, na fila mesmo, o segundo livro da Tommy, né, dessa série, que é o Filhos de Virtude e Vingança, com um vendedor da própria editora da Roku que tava lá, porque ele falou pra ela que podia autografar os dois livros da autora de boa, que passava e tal. E aí ela comprou e eu ouvi a conversa, eu fiquei pensando, considerando, porque, né, eu sabia que tava caro o livro lá na Bienal, e eu já tinha gastado muito dinheiro, já tinha muito livro pra levar pra casa, só que eu falei, ah, gente, eu tenho que autografar esse livro também, né? Então eu comprei o segundo livro lá na fila, foi 50 reais, e o moço falou que ia dar pra autografar e tudo, e eu, tá bom. Entrei lá com os meus três livrinhos maravilhosos, né? Um pra autografar com a Zoraida e dois com a Tom. A Zoraida, se eu não me engano, também escreveu um conto naquele livro de Vampiros Nunca Envelhecem. Eu acho que é esse, se eu não me engano o nome. Foi lançado pela Record, mas eu não quis comprar, porque é livro de contos e eu já tinha gastado muito dinheiro. Mas eu entrei com meus três livrinhos, né? Peguei Peguei o autógrafo da Zoraida primeiro, que ela tava lá na fila primeiro. Tá aqui, ó. Autografadinho o livro. Olha que coisa linda. Esse daqui eu comprei no stand da própria Galera Record lá na Bienal. Foi 50 reais, se eu não me engano. E eu ganhei de brinde esse pinzinho, né? Que é um pin de... O pássaro e a serpente. E eles estavam dando opções lá, dependendo do valor que você gastasse. Se você gastasse 50 reais, como é o meu caso, você podia escolher entre esse pin e outro item, que eu não lembro o que que é. E se você gastasse 100, você tinha outros brindes à disposição pra escolher 200 era não sei o que, 300 era uma mochila, que eu lembro Então era isso, quanto mais você gastasse, mais opções de brinde você podia escolher E como eu gastei só 50, eu peguei esse pinzinho E ela também colocou, ó, dentro do meu livro, esses brindes aqui, muito fofos Tem essa caveirinha aqui, ó, que eu acho que é do livro lá dos vampiros, não que envelhecem Tem um marcador de página
páginas do livro, né, Vampiros Nunca Envelhecem, tá aqui, ó, ele tem a parte da frente e de trás. E tem também essa fanartezinha nesse card super fofo, que eu acho que é de A Herança de Orquídea Divina, tá? Não tenho certeza porque eu não li o livro ainda, mas eu acho que é. E tem aqui escrito atrás a Adriana Herrera, que eu acho que é a artista que desenhou, não sei, mas tá aqui. Veio esses três aqui, ó, de brinde dentro do livro, na hora que eu peguei o autógrafo lá com ela, né? Não foi no stand da Record, foi na hora que eu peguei o autógrafo que ela colocou esses cardzinhos aqui dentro. E aí, depois da Zoraida, tinha a Tommy, né? E aí, eu deixei minha sacola com os dois livros em cima da mesa dela e fui entregar meu celular pra moça que ia tirar foto. E aí, a Tommy foi logo tirando os livros da sacola pra autografar, né? Pegou os dois. Só que tinha um organizador ali em cima, bem pertinho. E ela falou, não, 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 só um, só um. E a Tommy e ela brigando pelo livro, gente. Tem fotos no meu Instagram, quem quiser ver essa cena. Mas estava esse livro aqui, que é o segundo, nós três segurando assim, ó, cada uma puxando pra um lado. E eu pra organizadora, por favor, por favor, please, please, falando em inglês, que a mulher me bananei toda. Por favor, por favor, deixa ela autografar. E a Tommy também, por favor, por favor. E a mulher puxando só um, só um, só um. E aí ela venceu o cabo de guerra, entendeu? Pegou esse livro aqui, deixou no cantinho da mesa distante. Caiu meus marcador, peraí. E aí a Tommy pegou o primeiro livro, né? Que é Filhos de Sangue e Osso. Autografou aqui, ó. Lindo, perfeito, maravilhoso. E aí, quando a organizadora se distraiu com outra coisa, ela, bem de mansinho, assim, ó, esticou o braço, pegou esse outro livro ali que tava no final da mesa, escondeu no colo dela e autografou super rápido. Psh, agilidosa, entendeu? Autografou aqui também. E eu vi aquela cena, eu fiquei tipo... Em choque, assim, porque eu não tava esperando por isso. Eu já tava crente que eu tinha comprado o livro pra autografar e nem ia conseguir autografar. E aí ela autografou pra mim. Gente, sério, ela é muito incrível, sério. Eu tô apaixonada por essa mulher e eu já quero ler tudo que ela escreveu. Eu quero muito ler essa série aqui, tô apaixonada. Gente, sério, ela é muito foda, muito, 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 muito mesmo. Com certeza foi uma das autoras que eu mais amei conhecer nessa Bienal. E eu ainda recebi, ó, três marcadores de página iguais do livro dela. Eles são frente e verso, então na frente tem Filhos de Sangue e Osso, e atrás é de Filhos de Virtude e Vingança. Eu acho que um eu peguei quando eu comprei esse livro aqui, né, que eu peguei com o moço da Roco que tava vendendo, ele colocou dentro do livro pra mim, e os outros dois foi a Tommy que colocou dentro do livro, uma coisa assim, mas eu peguei os três lá na Bienal mesmo, e foi incrível, maravilhoso, também tô muito, muito feliz que tenha dado certo, porque por um momento eu achei que não, mas Tommy, rainha, salvadora, tá, conseguiu fazer, valer super a pena, e eu tô... Ah! Muito, muito, muito feliz de ter conhecido ela, de ter tirado fotinho e também de ter guardado esse registro, porque a moça que tava tirando foto, ela tirou foto de tudo, sabe? Ela não esperou a gente ficar na posezinha pra tirar foto, ela foi tirando enquanto tudo acontecia. E aí eu consegui registro em fotos desse acontecimento que eu contei pra vocês e eu acho que foi simplesmente icônico. O último livro que eu adquiri na Bienal e que eu consegui autografar foi O Veneno na Montanha, da Bibi, que é Bibi Lendo, né, no Instagram. Instagram, vocês devem conhecer, super famosa, uma autora já renomada, best-seller, entendeu? E assim, gente, esse livro eu ia comprar na Bienal pra autografar com a Bibi. Só que aí o Rafa, que é autor de As 220 Mortes de Laura Lins, O Baú do Subgelado e depois da Caixa Preta, vocês já devem ter ouvido falar, porque eu sempre menciono esse homem aqui no canal, ele falou que tinha dois livros da Bibi, porque ele tinha comprado um pra autografar, só que não tinha encontrado com ela. E aí depois, outro dia, ele esqueceu o livro em casa e teve que comprar outro outro pra poder autografar com ela. Então ele tava com um lacrado na casa dele. E aí ele falou assim, ai, se você quiser... Aí eu falei, eu quero, de graça, eu quero. E aí ele pegou e me deu o livro, então tá aqui, porque eu já ia comprar mesmo, então aí, ó, Rafa, muito obrigada pelo presentinho, tá? Foi maravilhoso. E é claro que eu levei também pra autografar com a Bibi, que é um amor de pessoa, sério. Muito maravilhosa, eu já tinha encontrado com ela antes, né, na quinta-feira, se eu não me engano. E aí eu tirei foto com ela e tudo. E no domingo eu fui só pra autografar o livro com ela, né? Levei o livro que o Rafa tinha me dado no sábado e autografei com ela. E ela é maravilhosa, super gentil, perfeita. E eu já comecei a leitura do livro dela, inclusive, ó. Marquei aqui com post-it. Eu estou na página 24, li dois capítulos e já estou completamente apaixonada. Então, assim, se você não adquiriu o seu ainda, tá? Adquiram, porque certeza que esse aqui vai ser livrão. E eu ganhei também, gente, esse marcadorzinho de página super fofo, o Veneno na Montanha, personalizado. E é isso. Quando eu finalizar a minha leitura, venho contar mais detalhes pra vocês. Mas já prevendo aqui, ó, que vai ser um livro maravilhoso.
O último livro em português que eu comprei na Bienal foi esse aqui, ó. Glitter, Melodia do Caos, da Jules, que é da editora Euforia. Esse aqui é um livro que era fanfic TQ, do The Young, do Dico, do BTS. E eu sabia que ia virar livro original e eu queria comprar, então já fui pensando nisso. Inclusive, lá na editora, quando eu cheguei pra comprar, eu até perguntei se eles não tinham mais livros que antes eram fanfic TQ ali pra vender na hora, mas eles falaram que não tinham. Tinham alguns em produção, alguns até que eu já tinha comprado pela internet, mas que ali no momento só tinham esse. Então eu comprei mesmo só ele E eu também na Bienal fui no stand de outra editora Que publica, né, livros que antes eram fanfic Que era a editora Violeta Mas eles também não tinham nenhum livro naquele momento Que antes tinha sido fanfic TQ Me deixou muito triste, gente, porque eu adoro E eu comprei esse aqui, ele é muito lindo, ó Capa dura, bonitão, foi R$56,90 E ele também veio com vários brindezinhos dentro E a melhor parte é que eu não tive que pagar frete, né Porque o preço eu acho que não tá muito diferente Do que estaria no site, mas ainda teria o frete Que sairia, sei lá, uns 10, 20 reais Então pelo menos nessa parte eu consegui economizar. E ele veio com todos esses brindes aqui, ó. O primeiro é esse cardzinho, ó, muito fofo. E aqui atrás vem uma cartinha da autora, ó. Também veio esse card aqui, que é tipo uma imitação de um ingresso de um show, sabe? Eu achei muito bonitinho também, muito legal. Vieram três marcadores. O primeiro é o personalizado com a capa do livro mesmo, todo temático. Aqui atrás tem algumas redes sociais, ó. E também vieram dois que são da própria editora, né? Que são esses aqui, super fofinhos, ó. Tem um um roxo e um rosa. E aqui atrás tem QR Code, tem redes sociais e tal. E por fim veio também essa pulseirinha aqui, ó, que é personalizada também de glitter, que é tipo aquelas pulseirinhas de entrada em evento. Só que quando eu comprei, já tava no final do evento, porque esse aqui era pra usar durante o evento, mas já tava no final do dia. E a moça falou, ó, vou te dar a pulseirinha aqui e depois você usa, porque já tá no final do evento e tal. E aí, como eu não vou usar assim na rua, <risos> eu guardei pra ficar de recordação mesmo, que eu achei super fofa esse rosinha e tal, e ser personalizado Personalizada. Então eu adorei os brindezinhos, achei o livro assim bem bonito também, ó, ele tem o corte rosa, é capa dura, tem uma diagramação muito boa, tá, a letra é bem grande mesmo. Ele também tem aqui no meio, ó, algumas ilustrações, alguns frufruzinhos assim, que eu acho super legal. E é um livro, né, que na época que ainda era fanfic, eu já ouvia falar muito bem, muito bem, porque eu sigo várias pessoas, né, que leem, que escrevem fanfics no Twitter, e muita gente hypava muito esse livro. Então, tô super animada pra fazer a leitura e espero que isso aconteça em breve. Agora, vamos falar sobre o grande surto dessa Bienal, tá? No sábado, dia 9, no finalzinho do evento, assim, lá pelas 7 horas da noite, 8 horas da noite, não sei, eu tava andando com o Rafa e aí a gente tinha marcado de se encontrar pra sair juntos depois da Bienal. Eu e o Jeff, a gente tava procurando eles, não tava achando, eles falaram que tava na saída. E aí o Rafa foi encontrar com a gente e levar pra onde o resto do pessoal tava. E eles estavam no stand da Cirana Cultural, que eles tinham tinham simplesmente dezenas e dezenas, centenas, eu acho, de livros por 10 reais. Livros capa dura em inglês, com uma temática mais infantil juvenil, então imagino eu com uma linguagem mais fácil também. E eu pensei, caramba, gente, o que, que esse povo tá fazendo comprando livro em inglês? Vamos comprar livro na nossa língua e tal, toda julgadora, entendeu? Aí cheguei lá, comecei a dar uma olhadinha nos livros junto com o povo, e eram livros, gente, lindíssimos, lindíssimos mesmo, Real Realmente capa dura, mas com capas lindas, ilustradas. Eu não resisti, eu não resisti, entendeu? Cheguei lá julgando e saí julgada, porque realmente parecia que eu era uma doida, entendeu? Eu fui catando o livro, catando, catando, catando. Detalhe, não leio em inglês. Mas agora eu vou ter que começar, entendeu? Esse é o start. Se eu não lia antes, agora eu vou ter que dar um jeito de ler, porque eu tenho uma boa coleção de livros em inglês já. <risos> pra começar, tem esse aqui, que é o The Country of Queens, da Carrie Beast, que tem essa capinha aqui, ó, super fofa. Esse daqui parece ter uma linguagem super fácil pela sinopse. Shirley is always had big dreams. It's time to say them out loud. E aí eu fui lendo, assim, as sinopses aqui atrás, olhando as capas pra ver se eram bonitas, vendo a linguagem também pra ver se era mais fácil e tal. E fui catando, fui catando, fui catando. Quando cheguei lá no caixa, eu tava com uma pilha de livro desse tamanho aqui, ó, apenas. E deu 120 reais, gente. Ou seja, comprei 12 livros em inglês nessa Bienal. Foi o puro suco do surto, mas realmente eu acho que tava valendo a pena. A diagramação é ótima. A linguagem desses livros é 
mais fácil, então pra quem for aprender inglês, como é o meu caso, eu acho que é muito bom. E vamos aí no projetinho de virar belíngue, né, meus amores? Vou mostrar pra vocês como ele é sem a jacket também. Ó, capinha roxinha, aqui do lado tem o nome do livro. Muito, muito fofo. Se eu pudesse, eu teria até levado mais, tá? Mas eu tive que colocar a mão na consciência. E também dar uma olhadinha na fatura do cartão de crédito pra me parar, porque senão, gente, eu teria ficado ali a noite inteira, teria saído com um caminhão de livro em inglês. Comprei também esse daqui, que é The Courage Test, do Jamie Spreller, né? Ele também tem uma sinopse aqui atrás, ó, muito fácil de ler, eu consegui entender tudo, aí já fiquei empolgada. <risos> Sem a jacket, ele é assim, ó, capinha vermelha, aqui na lateral tem o nome do livro, e a diagramação é ótima, sério, esse aqui eu acho que vai ser o primeiro que eu vou ler, porque a diagramação desse livro, gente, é assim, de aplaudir em pé, e eu tô muito empolgada já com esse projeto, espero que daqui a uma semana eu já não tenha esquecido dele. <risos> Comprei esse aqui também, que chama Miss Emily, do Burley Mutten, e ilustrado pelo Matt esse aqui parece ser um negócio de poemas Não sei explicar pra vocês direito Mas ele é num formatinho mais diferenciado Sabe? Como se fossem versos assim E ele não tem sinopse aqui atrás Então eu não entendi muito bem do que se trata Mas ele também tem pouquíssimo texto Então deve ser ótimo pra quem tá aprendendo inglês Ele também é bem fininho, bem curtinho Aqui sem a jacket, ó Ele é pretinho e tem um detalhe Aqui no centro, né? Uma peninha Uma folha, não sei direito o que é Aqui é dourado, olha gente que coisa linda Sério, ai gente, 10 reais reais, né? 10 reais. Até pra revender depois, caso eu não, realmente não consiga ler, eu vou ganhar uma graninha. E é isso, gente. Tá valendo a pena. O próximo é Return to the Secret Garden, da Holly Web. E ele é num formatinho menor do que os outros. Esse aqui é um formato maior, horizontalmente, né? Ó, tá nivelado aqui. Ele é o maior na largura. Aí esse daqui é o tamanho padrão da maioria deles. E esse outro aqui, ele é num formatinho, ó, um pouquinho menor na vertical, assim, na altura mesmo. Ele também tem uma sinopse bem fácil de entender aqui atrás. São todos mais essa vibe infanto juvenil mesmo Uma diagramação perfeita, maravilhosa E sem a jacket Ele tem a mesma capa, ó Então a jacket é mais pra proteger Acredito eu Lembrando mais uma vez que todos foram 10 reais, tá? Pra quem já tinha se esquecido aí Esse aqui é The Adventurer's Guide To Successful Escape To Successful Escapes Negócio difícil de falar, gente, pelo amor de Deus Do Wade Albert White Também parece ter uma vibe bem infantil Olha essas ilustrações, gente, coisa fofa Olha isso, aqui, ó, a diagramação dele Me lembrou muito por essa capinha A vibe de como treinar o seu dragão Ele sem a jacket é assim, ó e a sinopse dele também foi muito fácil de entender, gente. Eu fiquei muito empolgada com isso. Ele é nesse formato menorzinho, tipo o anterior que eu falei pra vocês, ó. Eles são menorzinhos, assim. Foram dois únicos pequenos que eu comprei. Mas eu achei muito fofinhos. E vão ficar lindos na prateleira e separado. O próximo é The Great Wave of Tamarins, da Nadia Aguiar. Gente, parece até nome de brasileiro, entendeu? A prima do Arthur Aguiar que escreveu... Não, zoeira, zoeira. Piadinha sem graça, né, gente? Meu Deus. Ó, esse daqui eu descobri olhando a parte de trás depois. Que ele tem um primeiro livro e esse aqui eu acho que é o terceiro, não sei Ou então esse daqui que eu tô pegando agora é o terceiro e tem o primeiro e o segundo Pode ser também Mas ele tem outros livros, é tipo uma sériezinha Eu acho que eu não posso ler ele por enquanto até adquirir os outros Mas ele tem uma capa lindíssima, é muito fofo Ó, aqui ele sem a jacket Olha que tom de verde maravilhoso Olha essa lombada, gente, sério, que ódio, que ódio Meu Deus, esse aqui era um dinheiro que eu não estava planejando gastar, tá, meus amores? Esse aqui ó, foi totalmente na loucura Pura na insanidade. O próximo é esse aqui que também é muito linda a capa de Changeling da Cristina Sonton Son. Torvan, são Torvat. Que nome difícil, pra que isso? Olha esse bichinho aqui na capa, parece um ratinho, gente, mas não é não. Essa cauda aqui não é de rato, não, não sei que bicho é esse, mas é muito fofo. E ele meio que metalizado, sabe? Olha que coisa linda, sério. Tudo culpa do Rafa que me levou pra esse stand e do resto do pessoal também que tava lá, entendeu? Que assim, se não fosse por vocês, eu estaria 120 reais mais rica. Agora estou 120 reais mais pobre e cheia de livro em inglês em casa que eu nem sei se eu vou conseguir ler. Mas ó, aqui ó, eu vou tentar, prometo pra vocês, se eu não tentar, me cobrem, tá? Tá autorizado, mandar mensagem no Insta E aí, gatinha, já leu algum dos livros de inglês Que você comprou? Podem mandar Conto com vocês pra me ajudar nessa jornada De me tornar bilingue O próximo que eu comprei foi The Unicorn Thief Unicorns of the Mist Que é do R.R. Russell Esse daqui, ó, também tem a lombadinha A parte das costas E ele também tem uma capa com a mesma ilustração na jacket A diagramação dele é assim Também super confortável, todos têm diagramações Ótimas, todos são capa dura, todos têm jacket E esse daqui foi um dos que me fez começar essa compra doida que a Ju me mostrou esse livro. E eu fiquei... <risos> 
Eu quero pra mim também. Se eu não me engano, acho que umas três pessoas ali do grupinho, eu, a Ju e mais duas, que eu não lembro quem eram, compraram esse livro. Acho que o Rafa comprou também. E a Mayara, talvez? Não sei. Mas, ó, um monte de gente comprou esse aqui porque tem uma capa realmente irresistível. Que é o The Voyage to Magical North, da Clary Fires. Oh! Não sei quem é também. E aqui tem a sinopsezinha dentro desse círculo. Achei muito fofo. A lombadinha. Ó, aqui a parte interna, nesse azul. Tem tipo um corpinho de peixe aqui, uma espinha de peixe, ó. A lateral é assim, toda brilhosa também. Gente, sério, que coisa linda, sério. Por que que os livros no Brasil não são assim, hein? Que ódio. Olha esse capítulo, gente. Ai, meu Deus. E depois, quando eu cheguei em casa, eu descobri que além de ter comprado esse livro aqui, eu também comprei a continuação, porque é uma série. E tinha lá a continuação. E eu comprei sem saber de nada, entendeu? Eu fui só pegando os livros com capa bonita. E é claro que a continuação tem uma capa tão bonita quanto o primeiro, que é esse aqui, ó. The Journey to Dragon Island. Também é da Clary Fires. Olha essa capa, gente. Ele é o segundo, eu descobri lendo isso daqui, ó. Não esqueça de começar essa aventura, meus amigos. Olha que coisa linda. Tem outra espinha de peixe aqui, ó, na capinha. Lombada linda, gente. Linda, linda, linda. Esses livros aqui são um dos mais bonitos que tinham lá, tá? Olha isso. <risos> perfeito, perfeito. Sério, tô muito feliz com essa compra. Apesar de eu achar que foi uma loucura muito grande, eu também tô muito feliz, muito satisfeita. Próximo que eu comprei, que eu acho que eu também não vou conseguir ler porque deve ser livro de série, que eu não tenho ainda o primeiro, é esse aqui. Missy Piggle Wiggle and the Want to Walk the Dog Cure. Cure. Cure! Parece que eu tô vomitando, né? Da N.M. Martin. Parece ser um negócio assim, sei lá. Não sei porquê. Me lembrou Mary Poppins. Eu acho que não tem nada a ver, mas me lembrou pela capa. Assim. Na real, não sei se essa moça é tão velha a ponto de ser uma Mary Poppins, né? Mas ela parece ser mais velha do que essa criancinha aqui. Enfim, aqui atrás tá dizendo que ela volta para uma segunda aventura nesse spin-off da série da Miss Piggle Wiggle. Então, assim, esse aqui é o segundo livro de uma série spin-off da série da Miss Piggle Wiggle. Eagle. Então, assim, tem muitos livros pra eu ler antes. Mas eu não sabia quando eu comprei, porque eu não olhei isso aqui, entendeu? Só olhei quando eu cheguei em casa. Inclusive, eu acho até que essa aqui é a capinha, ó, do primeiro livro. E depois, quando eu adquiri, eu penso nessa leitura. Eu vou deixar esses aqui que são continuação, né, pra depois. Olha, gente, olha que coisa linda. Vou deixar esses que são continuação pra depois e vou ler primeiro os que eu já posso. Ó, aqui a diagramação. Ele tem uma página mais esbranquiçada, assim, mas não incomoda nem um pouco a vista. Dá pra ler de boa. E pra fechar, o último livrinho que eu comprei... Nesse stand da Ciranda Cultural, que tinha vários livros em inglês, capa dura por 10 reais, foi The Treasure of Maria Momon. Não sei falar esse nome, gente. Coisa difícil. Da Michelle Chalfon. E ele também tem uma capa belíssima. Olha isso, gente. Sério, por que as coisas no Brasil não são assim? Gente, paguem ilustradores. Editoras, paguem ilustradores pra fazer a capa do livro de vocês. Pelo amor de Deus. Chega de colocar a imagem do Google. Chega. Vamos acabar com isso. Isso, paguem ilustradores. Olha que coisa linda. É sobre isso, Brasil. Vamos fazer uma campanha. Ó, a diagramação é assim. Também tem, tipo, uns arabescos aqui, ó. Nas entradas de capítulo, que eu achei muito lindos, muito maravilhosos. E é apenas este, o saldo de livros em inglês da Bienal. Acho que eu comprei mais livros em inglês do que em português, né, meus amores? Porque tem vários que eu já levei, que eu já tinha aqui em casa, só pra poder autografar. Mas, assim, valeu muito a pena. Vocês viram, né? O precinho tava ótimo. E pra fechar esse vídeo aqui com chave de ouro... Vou mostrar pra vocês os últimos itens que eu tenho aqui, que eu não tinha mostrado ainda. Que são esses marcadores de página maravilhosos, tá? Que eu ganhei dos outros booktubers, dos outros criadores de conteúdo que eu encontrei lá na Bienal. Que eu dei um abraço, tirei uma foto. E alguns deles me entregaram marcadores de página, que eu achei muito fofos, muito lindos. E eu queria mostrar pra vocês também. O primeiro é do Alec, do canal Um Bookaholic. E olha que coisa linda, gente! Sério, eu acho isso aqui um capricho, entendeu? Eu queria saber fazer também. Pra entregar pro povo Mas, infelizmente, não cheguei nessa capacidade ainda Tem da Ezenhan dos Sonhos Tamires maravilhosa, gente Ela e a Joyce do Estante Diagonal Foram as primeiras booktubers que eu vi lá na Bienal E eu fiquei completamente em surto Porque vocês sabem do meu amor por esta mulher E ela me deu um marcador de página dela, gente Eu já tenho alguns marcadores de página dela aqui Porque antes eu apoiava o catarse dela Mas esse aqui, por ter sido entregue em mãos Pela própria Tamires, com certeza foi muito mais especial Também recebi, ó, dois marcadores 
leitores de páginas da Pati, Patrícia Lima, maravilhosa também, ó. Os delas são personalizados com patinhos. E tem aqui atrás, ó, uma frasezinha super fofa. Olha que coisa linda, gente. Que amor, que primor. Eu amo vocês. Sério, criadores de conteúdo, vocês são tudo na minha carreira, tá? Depois dessa Bienal, então, que eu encontrei vários e que eu percebi que todos são ainda mais perfeitos pessoalmente, ainda mais simpáticos, muito queridos. Eu tô ainda mais apaixonada, gente. Sério, de verdade. Assistam um vídeos de todo mundo. Vou deixar todos esses canais que eu tô mencionando aqui nesse vídeo linkados aqui embaixo pra vocês conhecerem, caso ainda não conheçam, porque vocês com certeza não vão se arrepender, tá? Recebi três marcadorezinhos do canal da Ana Caru, perfeita. Ela é mais ativa pelo Insta, então vou deixar o Insta dela aqui embaixo também. E sério, eu amo acompanhar os stories e os vídeos também quando ela lança dessa mulher aqui, tá? Porque ela é perfeita, gente, sério, perfeita, perfeita, perfeita. O tipo de pessoa, assim, que você implora a Deus para conseguir se tornar amiga, porque ela é maravilhosa e o marcador de páginas dela tá simplesmente perfeito nesse tom de roxo, lindo, maravilhoso. Recebi também marcador de páginas da Andréia, que faz lives lá pela Twitch, tá? Pra quem não conhece, com certeza vocês conhecem, gente. Pra quem não conhece, conheçam, tá? Olha que coisa linda. Vem com esse papelzinho rosa embaixo, porque ele é transparente. Então dá pra você ver melhor quando coloca assim, ó. Ai, ela é uma fofa, uma querida também. Eu amei conhecer. E por fim, temos da Kabuki! <risos> Tava caçando a Kabuki pela Bienal e consegui achar. E quando eu achei, ela me deu um marcador, gente. Olha que fofa! Sério, ela é perfeita. E eu amei que a Kabuki é alta, entendeu? Fico muito feliz por não ser a única membro desse clubinho de booktubers altos. Porque assim, eu encontrei muitas pessoas baixinhas e fui me sentindo cada vez mais uma monstrenga gigantesca. E aí, depois eu encontrei o pessoal alto e fiquei assim, muito empolgada. Então foi ótimo conhecer todo mundo. Fiquei muito, muito feliz. E é claro que eu também vou guardar pra sempre, né, gente? Minha credencial da primeira Bienal do Livro que eu participei na minha vida. Uma Bienal de verdade. E foi incrível. Uma experiência única, maravilhosa. Apesar dos pesares, apesar dos perrengues, da desorganização, da falta de noção de algumas pessoas. No geral, assim, quem eu realmente queria encontrar, quem eu tava com expectativas de ver, as pessoas que eu realmente gosto, foram perfeitas. Então, isso pra mim é o suficiente. Eu tô muito feliz. Isso daqui, ó, vai pra minha caixinha de lembranças especiais. E também vai o mapa. O mapa da Bienal, ó, que eu catei de lá. Que a gente tava usando isso aqui pra se localizar, né? Que eles estavam distribuindo lá. E eu trouxe o meu pra casa. Pra guardar de recordação aqui o mapinha. Com todos os estandes, ó. A lista de editoras que estavam lá e tal. Porque isso aqui vai servir de recordação também. Pra eu nunca me esquecer de como era mal organizado o lugar. <risos> tô zoando, gente. Tô zoando, tô zoando, tá? Não se apeguem às críticas. Se apeguem às partes boas. E se vocês nunca foram no Bienal, se organizem. Tentem ir. Tentem de verdade, assim, sabe? Comecem já a se planejar aí pra ir na Bienal do Rio de Janeiro no ano que vem, porque juro pra vocês que vale muito a pena. Vale cada centavo, vale cada dorzinha no dedo do pé, vale cada hora dentro de um avião com risco de cair. Então, assim, foi maravilhoso. Eu tô muito feliz, muito realizada. Encontro vocês na Bienal do Rio de Janeiro do próximo ano, hein? Porque eu quero ver todo mundo lá e com certeza eu vou também. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que ficou muito maior do que eu planejava, porque eu falo muito e falando sobre coisas incríveis, sobre experiências incríveis que eu amei demais, eu me empolgo mais ainda. Então eu espero que vocês tenham gostado, apesar de tudo, que vocês tenham gostado de ver minhas comprinhas, os livros que eu ganhei, os livros que eu já tinha, mas levei pra autografar, os brindes que eu recebi, também as histórias que eu contei aí ao longo do caminho. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam então de assistir os 13 vlogs da minha viagem pra São Paulo, que estão saindo, ou já saíram, ou vão sair aqui no canal, tá? Porque tá muito legal, tô me esforçando muito na edição de cada um deles e também me esforcei na gravação. Então eu espero que vocês consigam acompanhar aí, ter um gostinho de como foi essa minha viagem incrível pra São Paulo esse ano, como foi a Bienal, como foi minha viagem pra Campos do Jordão, porque eu fiz várias coisas, gente, nesses 13 dias. Não foi apenas Bienal, foram várias coisas e eu vloguei tudo pra vocês, então assistam esses vlogs. A maioria deles tá mais curtinho, porque foram vlogs de um dia só. Então eu espero que vocês me apoiem aí pra eu poder gravar mais vídeos desse tipo aqui pro canal também. E é claro, caso vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Comente aqui embaixo se vocês foram 
foram pra Bienal, se vocês nunca foram, mas tem muita vontade de ir, o que vocês compraram lá, ou então o que vocês queriam comprar, mas não conseguiram, porque os estandes, minha filha, tá uma fila pra comprar as coisas que você não tem ideia. Eu quase desisti 50 vezes, e olha que eu entrei pouquíssimo nos estandes por lá, tá? Mas comentem tudo aqui embaixo que eu vou adorar saber. Também me sigam pelas minhas redes sociais, meu Twitter e meu Instagram estão aparecendo aqui na tela pra vocês, e tem link de acesso pra eles no box de descrição, então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Beijão e até o próximo...